，姑娘，若是童话员还活着，便一定认不出这人和那个叱咤风云、满手血腥的煞星王林是同一个人。是，还无法。王叔当年说过，他是有爹娘和媳妇的，可是六年来始终是一个人。王叔，你终于过来了，你再不过来，我就要上门请你了。<笑>谢谢王叔。来，王家兄弟，这是你最爱的酱牛肉，今天过年多吃点儿。<笑>这牛肉下肚，可少不了这口酒啊！<笑>来，哎，这个是之前借你的银子，我们先还一部分。我早说过那是没酒钱，不必再还。哎呀，老弟，你是个实在人，当年没你帮忙，我们哪能有今天呢？我们一直拿你当自家人。所以，哪怕每年还一点儿，也是我们的心意。老曾家可从来没有占自家人便宜的道理。王家兄弟，王叔，放心吧，虽然比不上你，但我们家生意好着呢。<笑>哎呀，来，新年好，新年好。<笑>哎呦，今年开市开得这么早，那怎么办？老板，生意兴隆啊！哎呦，王掌柜，新年好啊！哎，快请进。我可没银子打赏，你再热情也没用。哎呀，瞧你说的，掌柜的都吩咐了，靠窗东首第一位，永远给您留着。哎呀，王掌柜吉祥，这陈年佳酿是海淘而来，您尝尝。哎李掌柜，今日我不是来收租的，你放心就是。哎，生意本就不好，这戏班子还一个比一个贵。您心善，要不是您去年那二十两金子的救命钱，咱这戏楼啊，早就关门大吉了。哎呀，这小娘子唱得好啊，把我从城北都给勾来了。石头，啊！哪里来的小花子？快走开！今儿没钱啊！啊！你碰！你要敢碰我一下，我就等着这就不起来了。老子今天是来听戏的。今天在过年的份上，给你钱了。快走吧！混蛋！是真的，比金子硬。哎呀，还是你们掌柜的识相啊！喂，一壶茶水。算了。王掌柜心善呐，今天就放过你。嗯，多谢了啊。哎呀，若是无人指点，怕是此生无法化身。可惜，可惜哟。不是，是你呀、啊，前辈，新年未见，风采依旧。化凡。你居然真的化凡了！哎，好酒！哎呀，老夫生平所见化身修士无数，但能短短数年就完全化凡者，你是第一个。嗯，不错不错，你这化凡不止皮肉相似，而且神速。小伙子。若是你能体会出意境，那么百年之内我可以保证，你能化神。何为意境？哎呦，你看，这人老了，肚子一饿，这记性就差了。哎，再请我一顿饭，保管想起来的都告诉你。前辈慢慢听戏，嗯，晚辈告辞。嗯<笑>有意思。嗯，不错嘛。原来你这几年就是在这里化凡呐、啊。哎呀，蛟龙
火珠，天阴兽，哎呀，中国八爪刀兽，哎，敌轮，哎呀，你这小子真不错呀！这修魔海绝大部分的妖兽，竟然都被你搬来了。嘿，我真是小看你了。没想到你居然有如此精力。这些化神期修士以及妖兽，若非你亲身与之搏杀，断然不可能雕刻得如此神似啊。嗯，你叫什么名字？王灵。想着仙人对咱们赵国的庇护，可一定要形神兼备。<笑>王家族，你与灵牌之人什么关系？小女子王了一，先祖王天土，是这灵牌之人的四弟。四叔，先祖他老人家中年时，被缥缈宗一位仙长看中，下山后，成为皇族供奉之一。我王家也是从那时起，在京城发展至今。四叔一脉能绵延至今，实乃王家为数不多的一大姓氏。他的体内怎么有灵根？每个人生来都有灵根，灵根中天生有一定量的灵气，灵根的好坏，决定了一个人是否有资质修仙。所谓仙人。就是可以通过修行从外界获取灵力的人，而凡人，就是只能靠灵根中天生的灵气量过一辈子的人。那凡人如果没了灵根，会怎么样呢？凡人若失去灵根，轻则病痛缠身，重则阳寿减损。此事定不简单。你还记得你是从什么时候，身体开始变差的吗？不记得了。家里人的身子骨都不太好，囊中看了好多，都没查出来个由头。我这算轻的。他不是王家得罪了哪个修士，被慢慢抽了灵根
是长这么大，我头一次觉得自己这副身子这么轻快，多谢仙人。说起来，我应该是你的先祖。我王家，竟有修仙的先祖。当年我与四叔有约，若是修仙有成，我将守护他子孙后代，以报四仙之恩。京城，王家。去吧，你不符合条件，不能放行，滚开！怎么出城查的比进城还严？仙人有所不知，这是官府怕有人出了京城不回来，因此，凡独户或全家者，不许出城。这照顾的。这般硬吗？这满城的人，竟都没了灵根。小姐，您总算回来了，老族长。要不行了，祖父，祖父，祖父，爷儿回来了，您睁眼看看爷儿啊！果然，灵气长期耗竭，导致体虚健忘。仙人，求你，求你救救祖父！救我！果真是。仙叔，老太爷有救了。是啊。老太爷醒了。祖父，好吧。这位是，没想到。我王家还有仙人仙祖存世，真是祖先庇佑啊！举手之劳。哎，仙人有所不知，听说自从几十年前仙界大洗白之后，这京城里的人就变成了这般模样，也不是瘟疫，真不知道为何。罢了。继承了四叔的恩，便再帮你们一把。这个人。树竟然发芽了
，我突然感觉神清气爽，好轻松啊！夫人，你的头发变黑了。啊！哎呦，夫君，你的腰杆都直起来了。是啊，此阵名为巨灵阵，可保以王家为中心三里无恙。多谢贤人。太感谢您了，太好了！是啊，是啊。等等，是我。恒月派张狂，请赐教。张狂师兄，你进城那会儿我就认出你了，但是不敢确认，便一路跟到了此处。恒月派，现今如何？我已经很多年没回去了，张师兄，为何会出现在都城？而且你的修为，你体内灵力散乱异常，经脉更是脆弱不堪。当年我随师祖们下山，经过多年苦修，终于到了结丹期。后来我从宗内下山，本想着历练一番。争取有朝一日结英，重新光大我恒月派。可没想到，我稀里糊涂的就被抓进了天道门。他们以我身体炼制丹药，我……以身血为玉，付诸东流。如今，只能被当做弟子使唤。子内有七粒丹药，你一个月服侍一粒，七个月后，修为起码可以恢复一半。张师兄保重。此日一别，希望还有再见之日。等，等一下，都城凡人连根进食的事儿，你莫要理会。此事与天道门有关系。哎呀，你知道的越少越好。天道门罔顾众生，敢抽满城凡人的灵根，这个事儿定有他人撑腰。你若干预，定会被查去。他们来了！敢在我的眼皮子底下撕扯巨灵阵，嫌命长了是吗？谁敢的，说。你们先进去，这里我来处理。你干的是吗？敢在我天道门的地盘撒野，嫌命长了。都是修仙者，有话好说，给张茂一个面子。陆长老，这阵人是王兄庇佑他做后人的，不会影响宗内大计。你算个什么东西？你说了算吗？你敢碰我天道门？你是想和藤家为敌吗？他我们天道门背后可是藤家撑着的。我也不怕告诉你，这凡人的地界，也都是藤家的买卖。是六魂啃食阵，阵中之人的尸骸将遭受六魂魄的啃食，最终落得身世不全，无爹无子。徐立国，嘿嘿，小子来了，好东西啊，许久没吃，可香死我了。没了，还不够爷爷我塞牙缝的呢。
你到底是谁？你刚说唐家。我还没来得及去算账，到自己送上门来了。你不能杀我，你得罪了天道门，就是得罪了藤家。你敢？啊啊、你，你要一个人去天道门？要灭的。不止一个天道门。